时写热到咁，但又唔想屈喺屋企同埋行下商场咁鬼闷，可以试下呢条路线噶。愉景湾行去梅窝，两星嘅郊游景咋，六点六公里咁上下嘅路线，轻轻松松玩翻一日啦。去边之前嚟个全民 R S C， like 我哋呢条片 ，share 我哋呢条片 ，subscribe 我哋个 channel 同埋 click 埋我哋个钟仔啦。Let's go！ 今日我哋嘅出发点系愉景湾，行一条好轻松。亦都好容易行嘅路，咁呢條路呢，都幾年冇行啦，因為都知道景灣多人。咁今日天氣開始熱啦，咁所以亦都可以行返，因為開始熱就少人行山㗎啦。一路沿住海邊啦，咁呢度住宅區嘅，去到前面有個兒童遊樂場。咁點解行呢度呢？當年都係因為自己嘅小朋友好細個，帶佢行山。咁呢段路亦都係相對容易，即、就、係、是、涉及山路，就係、是、由愉景灣行去梅窩。去到海堤角之前轉，又見到一個兒童遊樂場，我幾條樓梯一路行上上返馬路先。上完遊樂場之後，一路出返去呢段馬路，就過對面馬路沿海邊啦，就係呢一個方向啦。嗰邊遊艇徑出呢個街道渡輪啦，咁我哋就係轉遊沿住海邊呢度。誒、嗯、沿途如果有朋友行過嘅唔緊要，可以補充返啲資料俾我哋啦。咁因為呢條石屎山路去呢個精神學院去呢個梅窩，誒、嗯、亦都係好熱門嘅一啲郊遊徑嚟嘅。咁呢邊嘅愉景灣呢，係比另外一邊呢，就比較似返香港嘅鄉村嘅，未嚟過嘅朋友呢，好值得。就算你唔上山都好，可以遊行咁樣行下。之前我都有帶老人家過嚟啊。又或者一有啲小朋友未行過山啊，都可以帶佢嚟呢邊當係一個遊行嘅郊遊樂啦。跟住前面呢個黏樹灣村啦，咁都係習慣啦。大家記住留意呢樣嘢，做到自己就已經好好噶啦。就係、是、細聲啲啦，同啲木出聲啦。邊個啲村雖然呢條村都有好多人行噶啦，前面都咁，但係我哋如果養成呢個習慣之後咧，行任何其他新界嘅村嘅時候，都可以同村民有一個好嘅關係。咁而家村入面太都相當之清楚，指住去梅窩，咁所以相當村屋兜咗兩兜，咁就有得分叉路試下啦。咁然後跟住就會見到呢啲位㗎啦。呢度左邊寫住天后院，右邊寫住神學院。頭先講過，我哋係經神學院過返梅窩㗎啦。咁一路沿住石狮山徑一路上啦。呢條路徑應該都有三四年冇行過啦，因為估計好多人啦。咁但係而家出呢條片嘅時間呢，可能已經係五月或者之後。天气比较热，就适宜一啲比较短嘅路程啦，甚至就系话唔需要点样铲林啊、爆林啊，因为个温度会相当之高。咁所以点解重新拍翻呢条片，咁未行过嘅朋友可以试下。咁唔到诶，黏树湾村附近呢啲村屋咧，过咗咁多年，都仲系保留住呢一种风格，同出面嘅愉景湾发展系完全两回事嚟嘅。咁所以有阵时行呢啲村咧，就好似～喺香港嘅時光隧道咁樣遊走，一個城市同埋一個郊區，又或者一個而家同埋以前嘅一個縮影。咁呢度有個牌寫住私人地方，請問內進同埋旅遊樂圈啦。咁指住左邊落梅窩啦。以前都係經過啲村屋過嘅，咁但係而家都係啦，尊重下啲村民啦，因為實在可能係太多遊人、太多人行山，所以啲村民就整咗個牌，希望你兜一兜落沙灘，然後先至再兜翻上去。咁我哋都啱啱見到啲人都係推開個閘喺啲村度行過，但係唔鼓勵嘅，因為其實咁就會令到產生到沙羅灣事件。咁我覺得就係話盡量尊重返啦。頭先出返啲街道啦，原來就係去平洲嘅，咁就喺對面嘅啫。今日因為個天生有啲清啦，咁加埋有啲海風啦，咁行呢度都 OK 嘅。咁就算熱啲嘅時候呢。大家帶多少少水，預長少少時間就得噶啦。可能有啲朋友覺得奇怪，咦？呢度冇乜大山喎，咁點會大行山呢？其實我成日強調，行山唔需要長，唔需要勁，其實係嗰種心態去欣賞大自然。就算今日星期六，都唔係太多遊人啦，暫時。咁可以慢慢享受，聽下海浪聲啊，睇下啲綠色嘅嘢，望遠嘅嘢啊，望下個藍天啊。減低下平時工作嘅壓力啊！咁其實呢個就係香港嘅特色。咁所以山唔一定係要大嘅山，只係需要你自己去用心欣賞就得㗎啦。沿途有晒路牌啦，沿住馬路啦，經過神學院，其實已經好耐冇見過有人喺入面啦。最早最早嚟嘅時候咧，好似人樣，仲記得有兩隻乳牛嘅，黑白色嗰啲。咁應該係三十零年前到啦，大概係。
咁神學院出面用咗個牌啦，就話疫症期間就唔對外開放，咁但係喺外面上下花都唔係一件壞事嚟嘅，因為其實事實上咧，而家啲花係盛開緊，咁亦都中意睇呢啲神學院啊嘅外觀啊、影相、打卡啊，咁其實喺外面都可以足夠啦，咁但係都係啦，盡量細聲翻啲啦，一樣啦，沿途有分叉口，咁如果。跟路牌嘅就轉右上啦，咁我而家就上一上左邊睇一睇風景嘅啫。其實上嚟咧就係望一望呢邊開陽嘅高爾夫球場啦、平洲啦、香港島啦。今日嘅天色相當熱情，一路望過去。行山又真係唔使下下都要好高同埋好難嘅，你真正嘅目的係想打卡定係想舒緩下煩躁嘅心靈先，好好享受下啦。林落到銀礦灣之前，咁啊當然影影呢一個靚景啦。咁預咗今日星期六係多人行噶啦，咁亦都感受到好多，譬如好大聲叫啊，有個阿嬸喺一個好好景嘅地方大聲講長途，唔知 WhatsApp 定乜嘢嘢啦，咁就同啲人大聲到，又去加埋呢架直升機啦，咁啊喺度來來回回好多次啦。咁而呢一個景啦，我哋盡量欣賞啦。咁嗰啲啊，只不過避咗又得啦。行得呢啲多人嘅路徑就預咗噶啦。沿途全部都係石屎路啦，都去到我哋嘅 M p o n 啦，即係梅窩啦。咁前面嗰個蓮花山其實啱啱對上嗰條片，啱啱拍咗博都引加蓮花山啦。咁同呢度好強烈嘅對比，呢條就郊遊路徑，嗰條就比較係、呃、大上大落啲，上七百幾米嘅。繼續欣賞下呢一度落山嘅。靚景，正如頭先所講，嚟得呢段路就預咗多人嘅。咁如果要少人嘅，就唔好嚟呢段路啦。咁但係相對呢段真係全條路都係石屎山徑，咁好適合一啲初行或者未行過呢一邊嘅朋友去欣賞風景啦。咁成個銀礦灣啊，頭先講過啦，再有剩翻落嚟嘅時間就可以喺梅窩再慢慢行下梅窩不同嘅村啊、綠地堂啊、大地堂啊、白銀鄉啊，嗰啲都可以慢慢行下嘅。最後嚟到東灣頭村做埋個總結，今日主要呢條路呢，其實如果做好個計劃 ，prepare and plan ahead 嘅話呢，咁其實就可以一啲比較熱啲嘅天氣都可以行得啦，又或者係同一啲比較初學者嘅朋友可以行嘅。成段路徑其實講緊都係石屎路，咁所以呢，係好適合、好適合初學者甚至冇行曬過山嘅朋友嚟行。主要就係個交通考量啦，咁入得嚟大嶼山，順便就玩埋梅窩或者玩埋呢個愉景灣啦。咁多謝大家繼續支持住頻呢條頻道，同埋訂住我哋嘅頻道，繼續推廣呢個無痕山林。多謝大家。
。难道只两粒星嘅愉景湾去梅窝路线，官方预测两个钟头都咁上下就完成咯？不过天气越嚟越热噶啦，你要做啲咩啊？就要饮够水啦，同埋休息够啊！你仲要影下水同埋打下卡嘅话咧，可能就要行成四个钟噶啦。如果你要出发嘅话，记得要留意我哋个小锦囊啊！第一，雷暴警告，三号风球或以上就唔应该上山啦。第二，要留意天气噶。第三，应该要根据你嘅能力而作出合适嘅路线选择噶。第四，应该要有同伴随行噶。第五，应该要有合适嘅行山装备噶。第六，好重要噶，一定要带足够嘅食水啊。第七，冇留低垃圾同埋任何人类嘅标记，系包括尸体噶。最后系希望大家上山之前可以熟悉无痕山林嘅守则啦。如果中意我哋呢条片，又或者仲想跟住我哋走上不同嘅山嘅话咧，记得要帮帮手 click 下你而家见到个 logo 啦！千祈唔好睇少你哋每一个嘅支持同埋举动啊！你哋嘅支持就系我哋最好嘅动力啦！下个山头见咯。